Grazie Presidente. Allora. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 1945, cioè, la città di Schio fu teatro di un crimine compiuto a guerra terminata da un manipolo di partigiani comunisti della divisione Garibaldina a Teodoreni, i quali entrarono nelle case di cittadini di Via Baratto, uccidendo a colpi di mitra 54 persone, tra cui 14 donne, attuando così una barbara azione di giustizia sommaria che non trovò nemmeno all'epoca alcuna giustificazione da parte delle autorità politiche e militari italiane e l'occupazione anglo-americana. Sottolineato che questo Consiglio Comunale non intende entrare nelle complesse vicende storiche di quel periodo, piuttosto ritiene che a distanza di 75 anni i tempi siano maturi per commemorare in via ufficiale le vittime di quel crimine, definito tale anche dalla Corte Militare Alleata e dalla sentenza della Corte d'Assise del Tribunale di Milano. Preso atto che le vittime di quel tragico evento di giustizia sommaria, conosciuto come Cilio di Schio, sono state relegate per molti decenni dalle istituzioni nell'armadio del dimenticatoio, lasciando ai soli parenti delle vittime la memoria dei propri cari, visto che la dichiarazione sui valori della concordia civica del 2005 avrebbe dovuto innescare il processo di pacificazione tra le parti, ma inversamente ha prodotto ulteriori pretesti per incoraggiare polemiche politiche e manifestazioni di piazza, impedendo così di consegnare alla storia e alla memoria comune le 54 vittime, che negli ultimi anni l'AMPI ha esaltato il rito religioso promosso in conseguenza di quel fatto, che non è sufficiente firmare in calcio un documento se poi non si sostiene concretamente il percorso di riconciliazione, adducendo a pretesti che suonano come un ricatto preso atto che anche quest'anno, durante l'anniversario del 7 luglio, il cuore della città è stato nuovamente teatro di una manifestazione politica dai toni divisivi, consumatasi perfino con dei tafferugli tra manifestanti di sinistra e tutori dell'ordine pubblico, contribuendo nuovamente ad alimentare un clima di tensione che la città stava faticosamente cercando di superare, che al termine del rito religioso la portavoce del comitato di parenti Matilde Sella ha comunicato ai presenti che dell'anno 21 non vi sarà più alcuna messa ufficiale ma solamente un momento di preghiera in forma strettamente privata, considerato che il civile di Schio è uno dei capitoli più tragici della guerra civile che non può appartenere alla sola sfera familiare dei parenti delle vittime e al ricordo personale, ma che inversamente appartiene e deve appartenere alla città e alla nazione tutta, che la città è esausta dalle sceneggiate che imprigionano ogni 7 luglio il cuore di Schio rendendo lo stadio di pochi ma rumorosi agitatori di piazza, che dopo 75 anni di eventi bellici non è più tollerabile l'attività mistificatrice di coloro che pensano di riportare indietro le lancette dell'orologio come se la guerra civile fosse terminata l'altro ieri, che ogni iniziativa che interessi i tragici e complessi avvenimenti del secondo conflitto mondiale e della guerra civile si deve ispirare ad uno spirito di concordia e di riconciliazione, rifiutando le superficiali strumentalizzazioni politiche da qualsiasi parte esse provengano, che nel rispetto delle reciproche memorie storiche e personali vanno rifiutate categoricamente le divisioni delle vittime morte di serie A e morte di serie D, che i più autorevoli rappresentanti della città e le sue istituzioni hanno il dovere di operare senza tentinamenti nella promozione di una vera e sacrosanta riconciliazione che consegni la storia al crimine compiuto dai partigiani in quella maledetta notte di luglio di 75 anni fa, che alle vittime delle cisi di Schio meritano di riposare in pace senza essere continuamente chiamati in causa da coloro che preferiscono andare a caccia di fantasmi, che la strumentalizzazione della storia per fini politici rischia di vilipendere davvero la memoria di decine di migliaia di morti innocenti dall'una e dall'altra parte, Riteniamo perciò indispensabile riprendere in maniera corretta la via della concordia e della riconciliazione per disinnescare le reiterate tensioni che coinvolgono la città nel giorno dell'anniversario del Cilio di Schio. Per questa ragione il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e tutto ritengono opportuno promuovere le ex calcoli mandamentali nel giorno dell'anniversario del Cilio, una cerimonia pubblica per commemorare in via ufficiale ed istituzionale le vittime del Cilio Partigiano. Alla cerimonia saranno invitate a partecipare alle autorità civili e militari, i familiari delle vittime e tutti coloro che vorranno presenziare l'iniziativa aderendo in questo modo al percorso di concordia e riconciliazione.
La, cer la cerimonia sarà promossa nel nome dei principi di libertà e di convivenza civile che regolano la vita democratica della nazione e si dovrà caratterizzare in modo da veicolare un messaggio di pace nel quale tutti i partecipanti si impegnano a riconoscersi con onestà intellettuale superando così con intelligenza, seppur nelle differenze di ideale politico, ogni aspetto divisivo. Infine l'amministrazione della città, nel nome di valori delle finalità qui esposte, danno mandato ai funzionari della biblioteca civica di tenere aperto per tutto il giorno l'anniversario il portone d'ingresso su via Baratto, che porta al cortile dove, dove è esposta la lapide, con i nomi delle vittime, così da consentire a chiunque voglia portare un fiore di poterlo fare in maniera civile e rispettosa. Con questo ordine del giorno che pone le premesse per avviare una concreta pacificazione degli animi, il Consiglio Comunale di Schio sceglie conscientemente, qui cito Gramsci, la via dell'ottimismo della volontà mettendo in secondo piano il pessimismo della ragione. Inoltre il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale tutto sposano un brano scritto dal 1947 da Cesare Pavese riportato nella sua opera La Casa in Collina. Queste parole scritte da un letterato e scritto dal Partito Comunista Italiano, considerato tra i maggiori intellettuali della nazione, costituiscono la traccia ideale su cui Codesto Comune si impegna a promuovere la cerimonia pubblica di riconciliazione. Pavese scrisse questo. Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche il vinto, il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso. Guardare certi morti è umiliante, non sono più facendo altrui, non ci si sente capitato sul posto per caso. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tengano gli altri inchiodati a vederli, a riempincerne gli occhi. Non è paura, non è la solita vita. Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi, che al posto del morto potremmo essere noi. Non ci sarebbe differenza e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile, ogni caduto somiglia a chi resta e gli ne chiede, e gli ne chiede ragione. È difficile entrare nelle polemiche di questi ultimi giorni dopo aver letto queste parole. Io le ho scritte e le ho riportate coscientemente perché penso che siano parole molto importanti, scritte tra l'altro in tempi non sospetti, quindi a pochi anni della fine della guerra civile e del secondo conflitto mondiale. E infatti, mi sono, come ho promesso, io non farò nessun tipo di polemica perché non mi interessa, però devo, devo anche dire che un po' di disgusto per quello che ho letto e sentito in questi giorni da parte di vari attori della politica cittadina e non solo, eh, alcune osservazioni le devo fare. Ho letto per esempio le dichiarazioni dell'ex sindaco di Dalla Via, il quale con un disco rotto continua a accusare noi di strumentalizzare, ormai lo sentivo dire anni fa e lui continua con questo disco rotto, una strumentalizzazione promossa da persone che utilizzano una tragedia venuta da cinque anni fa guardando unicamente le prossime scadenze elettorali. Voglio dire, eh, io, mh, io non mai ci penserei a, a, ai miei avversari politici di arrivare a definire, a giudicare in questo modo un testo di questo tipo, una proposta di questo genere. Dopo di lui eh, è sceso in campo anche Daniela Sbrollini di Italia Viva, che sappiamo è candidata a Grele Regionali, e dice chiunque ha voglia di vivere in pace nella pace non continua, non continua periodicamente ad alimentare dopo 65 anni atti di provocazione. La messa che si celebra il 7 luglio è già un atto ufficiale. Anche, alla luce di questo mi domando, ma queste persone che accusano noi di strumentalizzare hanno capito cosa è successo a Schio negli ultimi anni? Lascio perdere cosa ha scritto Lampi, che ha deciso coscientemente di non partecipare alle, alla messa in questi ultimi anni, decretando loro il fallimento del patto di concordia civica, firmato nel 2005. 
Lascio perdere quello che hanno scritto sui social eh, vari soggetti dal centro sociale Arcadia, riagruppato nella, nella sigla Schio Antifascista, e i tanti commenti che so, sono stati riportati sotto le loro, sui loro post, tra cui, tra cui uno, il segnale uno, rivolto al sottoscritto, è l'assessore regionale Donazan. La vendetta è il piatto migliore, seguirli e bastonarli quando sono da soli. Successivamente un altro commento dello stesso tenore. Io ovviamente dopo, mi rivolgo, domani, nei prossimi giorni, mi recherò all'arma di carabinieri e alle forze dell'ordine per presentare denunce per l'istigazione della violenza. Ma commenti di questo tenore ce ne sono stati tanti. Ah, lascio perdere quelli eh, diffamatori, calignatori, ormai sono abbastanza abituato a questo punto di vista. Però a me piace ricordare invece la portavoce del Comitato Monti del Sella, la quale ha, ha, ha raccolto il senso positivo della proposta di questo ordine del giorno, dicendo che è una buona idea e sarebbe sbagliato dire di no a priori. Però sappiamo che questa sera l'esito di, di questa discussione è già, è già stato deciso, perché... Qui non andiamo a votare nel merito della proposta, qui andiamo a votare chi la propone, che è diverso. Ed è questo che io non riesco ad accettare, perché stiamo di fatto bocciando questa iniziativa, eh, dando sponda a quelli che stanno continuando ad alimentare questo clima di contrapposizione, che noi stiamo cercando invece di depotenziare, di disinnescare. Perché se qualcuno gli dà fastidio che il sottoscritto insieme ad altre persone partecipi alla messa, beh, forse loro non sanno, ma io partecipo alla messa di familiari del 1993, da quando avevo 17 anni, ho sempre partecipato, anche dopo il patto di Concordia, ho sempre partecipato. Sono loro, sono questi soggetti che devono mettersi in ordine un po' con le idee. Non si può un giorno dire noi vogliamo bilanciare il fatto di concordia come fa l'Anfi e il giorno dopo sostenere la posizione della, di Matilde Sella e, e di, di Anna, della dottoressa Vescovi, di membri del comitato familiare quando dicono noi non la faremo più per evitare che ci siano, si inneschino questo tipo di problemi. Quando stessi esponenti di quel mondo continuano a dire da anni che il patto di Concordia è fallito. Ma perché è fallito? È fallito perché loro non accettano che ci siano persone che rappresentano un'altra parte politica che partecipano alla messa. Ma scusatemi un attimo, allora noi siamo nati nel, dopo la seconda guerra mondiale, siamo nati, io sono nato nel 75, quindi voglio dire, no? ben lontano. Ma mi ricordo di aver letto un articolo sul giornale qualche tempo fa di un'iniziativa eh, che era stata mh, sostenuta, ideata nel, sempre nel 1947 da ex partigiani e da ex fascisti. Organizzarono uh, due cortei partiti da due piazze di Roma distinte. Questi due cortei partirono e si riunirono poi assieme all'altare della patria. Si riunirono all'altare della patria e ex fascisti ed ex partigiani depositarono insieme una corona dell'oro e il nastro di colore riportava queste poche parole, italiani agli italiani. Questo è il senso di questa mozione, di questo è il senso della proposta e lo fecero nel 1947 e poi sappiamo come è andata a finire. Gioco. Allora, eh, alcuni giorni dopo la Santa Messa del 7 luglio, eh, ho convocato in Consiglio Comunale le parti sottoscrittrici del, del patto di concordia civica, quindi l'Associazione Familiare delle Vittime, l'AMPI e l'ADL. Per, eh, per capire, eh, io capisco la parte emotiva, capisco anche eh, la parte anche di, di, di tristezza che deve aver portato alla rappresentante eh, durante la Santa Messa a annunciare il fatto che di fronte alle, alle strumentalizzazioni e alle provocazioni che avvenivano al fuori a quella Messa ormai eh, erano stufi e quindi avevano deciso che dal, dall'anno prossimo la Santa Messa veniva fatta in forma privata. E io credo 
e, e ribadisco che credo nei valori del, del patto di concordia civica perché così come è stato pensato io ho vissuto una parte anche all'interno del Consiglio Comunale di quel percorso e ricordo gli sforzi, immagino quanto sia stato difficile perché io non ero nel, nelle sale nel quale si è arrivati a trovare questo equilibrio diciamo che a suo tempo prima è andato bene a tutti, dopo una parte si è staccata, dopo adesso insomma, ci sono un po' di, di tensioni. E l'incontro eh, nel quale eh, che si è svolto qua nel, nella sala giunta eh, aveva la volontà di, di capire se dopo il primo momento, quello di emotività, di, di, di tensione, potesse essere un, un inizio di una riflessione su cosa si vuole realmente sia il patto di concordia, prendendosi il tempo di eh, poter sedimentare un attimo eh, le emozioni vissute e, e capire se c'era la volontà di, eh, di proseguire su questo percorso da parte di tutti dandosi eh, dei, delle regole anche, anche nuove se necessario ma che portasse avanti questa, questa iniziativa e ovviamente non sono mai incontri così semplici, lo potete immaginare, perché dopo c'è sempre una dittazione di responsabilità verso qualcuno, verso terzi, verso quant'altro, eccetera. È chiaro che il patto di concordia civica va letto nella sua chiarezza. Ci sono degli impegni da entrambe le parti, c'è anche la, eh, il riconoscimento eh, da parte di eh, in questa Santa Messa nella quale viene citato in maniera chiara che tutti possono liberamente parteciparvi perché è una funzione religiosa, quindi si individua proprio anche la, 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 la Chiesa come luogo di, di incontro dove tutti possono andare. Poi ci sono tutti dei passaggi per i quali si vietano eh, si chiede che vengano vietati una serie di eh, manifestazioni eh, fasciste o estremiste di destra e quant'altro, cose che anche sono state richieste al prefetto, ma il prefetto eh, comunque ha sempre seguito un'ottica di ordine pubblico che può essere anche condivisa, vista nella sua finalità, e poi dice io no, non vieto una manifestazione perché se l'autorizzo riesco a contenerla, se invece la vieto non, ho, non ne ho il controllo perché se l'autorizzo la identifico in un certo luogo e riesco a gestire la piazza è chiaro che comunque è un modo di partenza e, è sbagliato e io lo dico in maniera molto chiara e tranquilla e l'ho dichiarato eh, sulla stampa ho mandato un comunicato stampa proprio il giorno dopo e poi dico che comunque Qualsiasi azione di violenza non deve trovare nessun tipo di appiglio, di spiraglio, ma deve sempre trovare le porte chiuse di, dalle istituzioni, da chiunque venga commesso e da chiunque venga istigato. Infatti mi dispiace sentire dell'incitazione alla, alla violenza nei confronti di un consigliere comunale e di un assessore regionale. E la politica dovrebbe veramente farsi delle analisi eh, di coscienza perché io sono cresciuto nella politica, sono cresciuto a, a tribune politiche perché mio padre mi faceva vedere tutte le tribune politiche, bella, belle serate, però ricordo i grandi confronti fra leader politici, le idee completamente avverse ma che non si interrompevano mentre quell'altro esprimeva un concetto, non lo attaccava personalmente, ma si confrontavano sulle idee, su, sui progetti che avevano. Oggi invece è diventato tutto un attacco alla persona. Niente dialogo, per favore. Chiunque io ho sentito adesso delle denunce che verranno fatte, mi dispiace che questo avvenga, io non lo so chi l'ha espresse, sarà organo della denuncia che va a depositare nel concetto generale.
io, io dico tutti coloro che incitano alla violenza o praticano la violenza devono trovare nelle istituzioni le porte chiuse secondo me e io non aprirò le porte a nessuno no 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 no, no. Quello che diceva prima il consigliere che ha trovato dei posti che incitavano la violenza contro di lui e contro il professore, sono referenti istituzionali. Uno è un consigliere comunale che è stato eletto e l'altro è un assessore regionale che è stato eletto. Quindi, sulle idee contrastate si può anche contrapporsi duramente, ma sulle persone, perché si danno dei segnali molto difficili poi da governare, perché la persona comunque per se stessa va tutelata. Quindi io credo che... Ehm, si è stato fatto un, un errore nel depositare questo documento perché è troppo presto, diciamo. Perché se questo fosse l'obiettivo eh, che tutto un contesto molto ampio vuole raggiungere, e chiudo, prima di arrivare in Consiglio Comunale deve passare attraverso diciamo, a dei tavoli di confronto e di quant'altro, altrimenti diventa una forzatura che il Consiglio Comunale veramente fa nei confronti di questo, senza voler togliere nulla alla, alla proposta, perché parte da delle dichiarazioni fatte effettivamente dal Presidente dell'Associazione. Della, dell Mi fermo qua, magari eventualmente intervengo dopo, però dico forse prima bisogna fare altri tipi di percorsi perché veramente la situazione è delicata. Grazie. Tanto per rispondere in alcuni passaggi. Allora, rispondo subito al sindaco. E, um, raccolgo l'osservazione e la condivido anche. Ma non accetto l'accusa la, di considerare questa proposta una provocazione da parte del, del capogruppo di, del Partito Democratico come una provocazione perché questa è una proposta che comunque è figlia, è figlia di eh, qualche anno, quantomeno sono quattro anni, eh, che il 7 luglio, io non discuto di quello che succede la domenica, possiamo discuterne se volete, ma non è questo il punto, noi stiamo parlando del 7 luglio, il giorno dell'anniversario, sono quattro anni che eh, l'AMPI utilizza come pretesto la partecipazione alla messa di alcune persone a loro sgradite, per non partecipare e per alimentare le manifestazioni di piazza, perché c'era anche l'AMPI in piazza negli anni passati e la manifestazione che è finita qui da Ferrugli con la polizia, l'AMPI non l'ha disconosciuta, basta andare a leggere i comunicati stampa, le varie dichiarazioni di Andriollo e via discorrendo, non l'hanno disconosciuta, anzi, anzi, considerato quindi che tutti abbiamo preso atto che il documento del 2005 di, di, di Concordia è, in sostanza non ha prodotto quel percorso di conciliazione che tutti quanti auspicavano, abbiamo pensato di fare una, una proposta affinché sia la città di Schio a ricordare queste vittime, perché, ve lo voglio ricordare, questo è un patrimonio ehm, di dolore che appunto non appartiene solo ai familiari, ma appartiene alla città e, oserei dire, come scritto nella proposta alla Nazione. Qui si parla chiaramente di, io scrivo chiaramente, promossano i principi di libertà e convivenza civile che regolano la vita democratica della nazione. Allora, vogliamo parlare del fascismo, dell'antifascismo, della Costituzione. La Costituzione bisognerebbe studiarla bene, cosa che da, purtroppo a sinistra non fanno, perché anche quella carità che loro amano tanto non l'hanno letta, voglio dire, cioè dal punto di vista giuridico non la conoscono, soprattutto nei, nei passaggi della, dei, dei dispositivi transitori della Costituzione. Transitori, tra l'altro. In Italia non è vietato essere fascisti, consigliere Cunegato. In Italia è vietato la, la ricostituzione del partito fascista secondo le forme e le, le metodologie usuali del partito fascista. Tant'è vero che voglio dire, anche coloro che vengono di domenica a ricordare le vittime del Cilio e li ricordano quelle vittime con il saluto romano, ricevono tutti gli anni la segnalazione in procura e le procura poi archivia perché ci sono una marea di sentenze che ritengono che il saluto romano in un contesto di celebrazione non è apologia del fascismo, non è reato, non è reato. Io ho preso le distanze da quel tipo di iniziative da molti anni fa perché le ho sempre considerate inopportune e sbagliate. 
Nonostante che io sia stato il promotore vent'anni eh, fa, nel 2000-2001, delle cerimonie con le associazioni combattettistiche e reduci della Repubblica Sociale, non ho mica problemi a, a ricordarlo se qualcuno se l'è dimenticato, lo riconosco. Ma d'altronde, amici miei, se vogliamo parlare di pacificazione, allora c'erano ancora in vita i fascisti, o meglio quelli che erano stati fascisti durante quegli anni, e c'erano ancora in vita i partigiani, coloro che erano stati i partigiani. Ma la riconciliazione se non la fanno gli ex fascisti, gli ex partigiani, chi caspita è che la devono fare? Se Lampi ed altri scrivono, ehm, scrivono la città come già in passato con il famigerato, famigerato patto di concordia civica non ha chiesto nessuna celebrazione istituzionale a gran voce e nemmeno nessuna concordia con i fascisti. Così mettiamoci d'accordo? Cioè se la, se la pace non la fanno... Non dico i fascisti perché non ci sono più tutti i morti, a parte uno, no? il Teppa, eh, che, ha fatto un, che ha avuto, grazie alla, 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 alla volontà della dottoressa Vescovi, no? si sono trovati in un momento di riconciliazione, non di perdono, di riconciliazione che è un'altra roba, no? perché la, il perdono la dottoressa Vescovi l'ha spiegato, io non perdono perché lo considero presuntuoso come gesto, è un atto di misericordia, ed è questo lo spirito. E se questa mozione, se questa proposta di ordine del giorno serve per alimentare o per stimolare un, un percorso successivo, no? come è stato detto poc'anzi, di ritrovarci anche con più rappresentanti di varie storie, ben venga. Ma d'altronde voglio dire in tutti questi anni eh, ci siamo trovati ogni anno le manifestazioni di piazza, eh, eh, in, in chiesa, in chiesa in, i, i soggetti che stanno qui sotto che venivano per fattore a fare, per provocare, voglio dire chi stava lì, noi stavamo lì in un rito religioso, voglio dire a me non me ne frega niente, voglio dire che dall'altra parte ci fossero persone a me lontane politicamente, ma se, se si va in chiesa si accetta il momento spirituale nel quale la Chiesa, voglio dire, rappresenta. Quello è, è, è la messa per cui è stata organizzata, il motivo per cui è stato organizzato il momento di, di incontro religioso. Se no si sta a casa, voglio dire, no, come ha deciso di fare Lampi? Ma Lampi decide di stare a casa perché dice che ci sono i fascisti, ma dove avete visto il 7 luglio le manifestazioni fasciste? Perché io ho letto eh, eh, dopo eh, la messa eh, parata nazi fascista. Voglio dire, c'era un assessore regionale, un ex deputato, un consigliere comunale che sono usciti da messa e, e hanno depositato un mazzo di fiori, come viene fatta sempre tutti gli anni. Parata nazi fascista. Cioè questi qua, voi avete un film, la sceneggiatura in testa, voglio dire, no, e quello vi tenete, nonostante i fatti siano altri. Questo non vi schiola. E questa è l'ottusità, voglio dire, che io voglio cercare di scardinare o comunque di farvi aprire gli occhi. Nessuno vi dice di rinnegare o di mettere in secondo piano la vostra storia, ma almeno siate minimo obiettivi. Non c'è stata nessuna parata nazifascista. Voglio dire il 7 di luglio quest'anno, dell'anno scorso, negli altri anni, ma una semplice deposizione di un matto di fiori da parte di alcune persone, tra cui anche esponenti apicali della regione Veneto. Voglio dire. Quindi... Eh, bocciatela pure questa proposta, ma l'importante è che veramente poi, poi non questa, questa proposta non rimanga lettera morta, perché la si può bocciare, per me sta bene, possiamo bocciarla, ma però queste sono le basi, secondo me, perché tra nemici in guerra, quando poi si finisce la guerra, se si vuole arrivare alla pace, la, riconcil la riconciliazione comporta e chiudo comporta anche un riconoscimento tra nemici, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, citavo prima la manifestazione del 47 tra ex partigiani, ex fascisti che insieme all'altare della patria hanno depositato una corona dell'oro, poi abbracciandosi, questo raccontava l'articolo di giornali in maniera anche entusiastica, no? eh, questo dovrebbe essere, c'è cioè, un riconoscimento, Qua, noi chiaramente nessuno nega i valori fondanti della democrazia, tutti io faccio politica da quando ho 17 anni, Mm? e ho sempre rispettato le leggi dello Stato e le regole del sistema che gli italiani hanno voluto darsi dal dopoguerra in poi questo è poi l'antifascismo per me l'antifascismo posto in quei termini lì è un, è, un, è, una, è, una, è, un, è un valore divisivo perché la Costituzione italiana non è antifascista